Bakit? Diyan pala kayo. So, what's up mga materista? Welcome back sa ating channel. So, this is another helmet review. So, ano nga bang i-review natin? Diyos ko, ang dami ko nang nireview helmet. Actually guys, medyo excited ako sa helmet review natin today. Dahil ito yung first na helmet review ko na do one sport. Yan. So, alam ko maraming katulad ko na naghihintay sa dual sport na helmet na budget-friendly. So, bago natin reviewin itong helmet na ito, ipasok muna natin ang intro. Hello guys, welcome back sa ating channel. Sa so, mga bago nating manonood, i-click niyo na ang subscribe button. Kung hindi pa kayo naka-subscribe, i-click niyo na rin ang like, i-click niyo na rin ang bell button para lagi kayong updated sa ating brand new uploads. So yun guys, umpisa na natin. Siyempre, unboxing muna. So siyempre, alam niyo naman yung box ng Zebra yung Water Green. And itong i-review natin ngayon ay ang Zebra 931. Yan. Tapos, version Blazon Matte Blue. So, as you can see, as you can see, wala pa akong hilalabas sa inyo. Itong uh, helmet na to, is wala siyang freebies na wala siyang extra lens kasi wala akong nakikita. And so, pagkakuha ko na to, ito na siya. <laughs> Yan. Yan na yung pinaka helmet. Tapos, wala na kasama sa box. Alright. So, itabi na muna natin itong box. Pinaka-freebie niya is yung helmet bag. Ayan. Pero syempre, uh, pag bibili kayo nito sa mga ating partner store, is meron ng helmet bag. Of course, meron din mga zebra stickers and visor decals. Yan. Pero yung laman ng box, ito lang talaga. Alright, so, saan natin? Alright! Yun, no? Ito siya guys. Yun o! No? <laughs> so yan, ito siya. So, tapos, meron siyang kasamang uh, manual. Yan, manual. So ulitin to guys, itong uh, helmet na to is yung uh, Blazon na Dual Sport. Zebra Blazon Dual Sport na matte blue. So yung mga iba pang colors nito is makikita nyo sa screen. And yan, available din yun sa mga partner store ni Zebra. So as you can see, matte finish siya. And uh, sa mga ibang dual sport kasi, detachable itong pinaka big niya. And ito, sinubukan ko tanggalin kaso walang so support sa pinaka visor niya. Yan. So ito talaga, hindi mo siya pwedeng gamitin ng walang pinaka big. Alright, unahin natin yung pinaka visor. So, sa visor niya, uh, quick release yung visor niya, tapos na may anti-scratch, optimum visor uh, closing, and PC lens. Ayan. Tapos, as you can see, pag inangat mo siya, ganyan, yan, 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 yan yung itura niya pag inangat mo. Tapos, ang maganda dito, is sobrang wide nung angle niya. Ayan, wide angle siya. So, pag Uh, gamit mo siya, hindi ka na titingin-tingin na ganyan. Uh, so, mas safe, kumbaga. Additional safety siya. And, dual visor pala to. Yan, dual visor. So, ang maganda dito, kahit walang free na smoke lens, okay lang kasi. Meron ka naman dual visor na smoke. So, yun. Nandito yung pinaka-logo ni Zebra. And, 
yun. Yan, I'm so okay to kasi yung pinapit niya, hindi shaky. So kahit na <laughs> crash test, medyo ako lang, durability test niya. So kahit na ano, medyo uh, mabilis ka na, hindi siya magbabibrate. Kasi kung maluwag to, may vibration na mangyayari. So magiging mang ang mangyayari doon, maingay. And pwede yun maging pas ng uh, aksidente kasi syempre, madidisturb ka. So, pwede yung mawala yung focus mo sa pagmamaneho. Uh, meron siyang uh, airflow sa harap. Airflow dito na napakalaki. Tapos meron siyang still airflow dito sa dalawang side. Ayan. Tapos meron na naman siyang airflow dito sa, sa may gilid niya. Ayan. Tsaka dito sa kabila. So, itong dalawang nasa gilid, plastic airflow lang pa. Yan. Tapos, siyempre, pag pumasok yung hangin, dapat may air exhaust. So, may air exhaust dito sa taas. Uh, steel air exhaust. And, meron dito ulit sa likod. Steel air, steel air exhaust. And, meron din dito na medyo plastic air exhaust. Yan. So, si Zebra guys, uh, ulitin ko ulit sa lahat ng helmet review natin is uh, DOT certified. ECE certified din siya at uh, DPS certified o meron siya lang PS mark yan. Tapos yung PS mark niya hindi siya sticker. Nakaano talaga siya? Parang naka-print talaga siya or kasama talaga siya sa design. Yan. Kasi yung ibang uh, ICC sticker guys na pepeke. And ito is hindi siya na pepeke and kasama talaga sa design. Hindi mo siya matutuklap. So it means Uh, dumaan talaga sa mga uh, test itong helmet ni Zebra at pumasa. Which is, hindi ito substandard na helmet. Tsaka mas okay yun kasi uh, abot kaya mo na ang safety mo with Zebra Helmets Philippines. So as you can see guys, di ko magets yung kung paano may explain yung pinakashell niya. Pero siguro dahil na rin para sa aer aerodynamic. Tapos yun guys, as you can see, Uh, maganda yung shape ng helmet na to. Kakaiba talaga. Ang dami ko na nahawakan na dual sport. Okay? Walang halong bola. Totoo lang mong tayo. Pero guys, napakagaan na to. Yan. Napakagaan na tong helmet na to. So, alam nyo naman, pag magaan yung helmet is mas magiging comfortable kayo when it comes to long ride. And, iwas nga light. Yan. So, inaavoid ko na kasi yung Uh, mabibigat na helmet kasi yung helmet ko before mabigat lagi na nga na yung sa may batok hanggang sa may upper back ko which is imbis na dere-derecho pa kami lagi kami nagbe-brake kasi sobrang bigat ng helmet so with this one tatagal ako sa ride nito for sure kasi magaan tong helmet na to and as you can see guys yung pinaka uh, ilalim niya derecho yan so derecho hindi siya yung medyo proper So, yun. Uh, hindi ako masyado pa. Yun yung diretso. Siyempre, gusto ko kasi uh, covered yung pinakababa ko. Plus, may excess na space dito sa likod. Na maka-cover din sa may bata ko. Pero some of the riders prefer nila to para pag nakayuong sila, pag, I mean, pag mag-aggressive silang ganun, is hindi tatama yung likod ng helmet sa may bato para hindi yumuo yung helmet. So, when it comes naman sa ating strap, quick release siya. Hmm. Alright. So, napaka-convenient, lalo na kung may mamadali ka. So, this helmet is not intercom ready. And actually, yung nakasulat dito guys, uh, motocross. Yan, motocross racing. So, bagay din ito talaga sa mga nagmamotocross. Yung mga ayaw na mag-goggles, ito meron siyang visor. Which is maganda. So, although du dual sport siya, pwede rin siya sa uh, national roads natin. Pero, yung chinek ko guys, dito sa harap, yung air, uh, air flow niya sa harap, is hindi siya nasasara. So, yun na guys, katulad ng sinabi sa inyo, hindi nasasara din yung pinaka air flow niya sa pinaharap, sa may labi. So, pag ginamit ko to, which is makikita nyo mamaya, hindi ko nalalagyan ng mic. 
Tapos, babalik ako dito, explain ko na lang yung performance ng head mic. So, feeling ko kasi pag nilagay ako ng mic, grabe yung magiging wind noise kasi papasok talaga yung hangin. And, uh, hindi ko pa siya nagagamit. Nakikita ko na press ko tong helmet na to, lalo na kung uh, dito mo sa Pilipinas gagamitin kasi ang daming airflow, lalo na dito sa Pilipinas, napaka-init. So, kung lagi kayong nagmamotor, uh, lalo na tanghali or hapon, basta mainit, feeling ko maganda tong helmet na to para sa inyo kasi syempre, yung shade ng araw, meron kayong uh, masyashade na yung araw plus Uh, papasok agad yung hangin, hindi kayo makukulog, which is sobrang okay, hindi sabihin, fresco. So, gawin na natin yung favorite gawin ng mga riders pag may bagong helmet. Tanggalin na natin to pinaka sticker niya sa bicep. Oh, yeah! You know, sarwa! Yan. Tapos, Tanggalin na rin natin itong nasa loob. Yan. Alright, makakaganda. So yun na na guys. Yan, na-check na natin yung pinaka features na itong helmet na to. Siyempre, hindi mo natapos yung review na to. Hanggat di natin siya nagagamit sa talsada. So tara, i-road test na natin. Ay, hindi ko na yan. So, yun na. Medyo nag-enjoy ako sa ating haarong test na ito kasi napaka, ano, napaka-comportable. Uh, sobrang na-appreciate ko yung pinapit niya. Kasi sobrang araw, sobrang init. So, napakaganda ng ano, tulong or yung use na itong pinaka-pit niya kasi um, kahit hindi na ako mag- uh, smoke lens, kahit hindi ko na ibaba yung uh, dual visor niya is okay lang kasi hindi naman ako nakaharawan. At higit sa lahat, lightweight siya. Moment of truth. So, motorista, magkano ba yung helmet na yan? Baka naman napakamahal niyan. <laughs> Good news guys, dahil wala pa itong 3,000 pesos. So, sobrang napakaganda at abot kaya na itong helmet na to. So, yun nga guys, napakaganda na itong helmet na to. Yan, yeah, buwan sa inyo sa mga mahilig mag motocross or dual sport is bagay na bagay sa inyo nito. So, advice ko lang, uh, para sa akin na, sa opinion ko lamang ay hindi ito maganda itong expressway. Uh, lalo or high speed. For example, mga big bike. Kasi, syempre, medyo mabilis yung takbuhan natin doon. At, um, sobrang uh, dami niyang airflow sa harap. So, panigurado, yung wind noise mo is malakas talaga. Kasi, syempre, dami airflow na pumapasok. So, medyo may possibility na maingay itong helmet na ito. Pero, kung gagamitin mo itong daily use at magbabayan-bayan ka lang or city driving or papasok ng trabaho, palabas ng, ng trabaho, lalo na sa traffic ng Metro Manila, I think, This is the best helmet for you. Bakit? Unang-una, sa init ng traffic, sa init ng araw, meron kang pananggat sa araw, katulad nitong pig na to. Plus, wala mang iridium, wala mang smoke lens, meron ka namang dual visor. 
na smoke lines. So yun guys, na-review na natin ang buo ang Zebra Blazon na matte blue, which is ito. So kung gusto nyo order nito, PM lang kayo sa mga uh, partner stores ni Zebra Helmet. Uh, available din to sa Shopee. Hindi pa siya available sa Motorist sa Helmets and Gears dahil magre-restock pa lang tayo. So yun nga guys, again, uh, maraming maraming salamat sa mga nanood. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe na kayo sa ating channel. Uh, click nyo na rin ang like, click nyo na rin ang bell button para lagi kayo updated sa bago nating uploads. At sa mga naka-Zebra Helmets na gusto maging part ng Zebra Nation, yan, PM nyo lang kami, PM nyo lang si Vivi Moto dahil magkakaroon tayo ng mga meet and greet. At pag nagpa-meet and greet tayo, ay lagi tayo maminigay ng Zebra Merchandise. So yun lang guys, again, this is our Motorista Moto Vlogs na lagi kapalala. Ride safe palagi at iwasan maging pamote sa daan. Gumotoros muna. Ha! <laughs> Bye!